அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஆரிஃபா அப்துல்லா இந்த வீடியோவில் டபிள்யூஹெச்ஓ சேஃப்டி மெஷர்ஸ் படி குழந்தைங்களுக்கு ஃபார்முலா மில்க் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீடிங் பாட்டில்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஃபீடிங் பாட்டில் லிக்விட் கிளென்சர் தனியாக இருக்குது அது ரெண்டு பம்ப் போட்டுட்டு நல்லா வந்து பபுள்ஸ் வர மாதிரி செஞ்சுக்கிறேன் கைட்லைன்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் பாட்டில் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வார்ம் சோப்பி வாட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அக்கேஷ்னலாக ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணால் போதும் இல்லைனா ஸ்டெரிலைஸே பண்ண வேண்டாம்னு கொடுத்துருக்கு பட் நமக்கு டேப் வாட்டரில் வந்து வார்ம் வாட்டர் கிடையாது தனித்தனியாக ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வார்ம் வாட்டர் இது பண்ணி திருப்பி ஒரு கா ஸ்டெரிலைஸ் பண்ண ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் அதனால் நான் வந்து நார்மல் வாட்டரில் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு டெய்லியும் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ வந்து நல்ல பபுள்ஸ் வர மாதிரி செஞ்சுட்டு பாட்டில் எல்லாத்தையுமே மில்க் ரெசிடியூ இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ பாட்டில் யூஸ் பண்ண உடனேவே நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அந்த ஒரு கேர்ட் ஸ்மெல் வந்து பாட்டில்ஸில் இருக்காது அதுக்கப்புறம் எல்லா பார்ட்ஸுமே தனித்தனியாக தான் க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ அந்த பாட்டில் அந்த நிப்பிள் வந்து அந்த ரிங்லேருந்து தனியாக எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து சிப்பர்லேயுமே ஸ்ட்ராக்கப் எதுனால அந்த ஸ்ட்ராஸ் அது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக போட்டு க்ளீன் பண்ணணும் ப்ரெஷ் வந்து இது நான் மீமி திக் ப்ரிசல் ப்ரெஷ் வந்து யூஸ் பண்றேன் சோ இதுதான் நல்ல கிரிப்பா நல்ல ஹைட்டான பாட்டில் அந்தமே உள்ள வரைக்கும் க்ளீன் பண்ண முடியும் நம்ம முன்னாடி ஸ்பாஞ்ச் இருக்க மாதிரி வாங்குனீங்கனா அது உடனே அந்த ஸ்பாஞ்ச் வந்து போயிரும் அதுக்கு அப்புறம் அடியில வந்து க்ளீன் பண்ணாது சோ அதனால இந்த பிரஷ் தான் வந்து எனக்கு வந்து கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு ஸோ நார்மல் விம் லிக்விட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாட்டில்ஸில் வந்து ஒரு மாதிரி சோப் ரெசிடியூ மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த லிக்விட் கிளென்சர் வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக வாட்டரில் சாலிபிள் ஆயிரும் அதனால் நல்ல ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து ரின்ஸ் பண்ணாலே போதும் எந்த ரெசிடியும் இருக்காது ஒவ்வொரு டைம் க்ளீன் பண்ண பிறகும் புது பாட்டில்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் பாட்டில்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ரிங்ஸு நிப்பிள்ஸு அப்புறம் கேப் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக நல்லா வந்து மெயின் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நிப்பிள்க்குன்னு தனியாக ப்ரஷ் இருக்குது ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் வரைக்குமே நல்லா அந்த நிப்பிள் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா எந்த மில்க் ரெசிடியும் இருக்காது ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபிலிப்ஸ் அவெண்டோட கிளாசிக் அப்புறம் நேச்சுரல் பாட்டில்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நான் அவனுக்கு வந்து மெயினாக வந்து ஆன்டிகோலிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறனால தான் இந்த பாட்டில் வாங்கினேன் ஏன்னா அவனுக்கு ஏற்கனவே ப்ரெஸ் ஃபீடிங் பண்ணும்போதே ஸ்பிட்டப் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அதாவது ஒவ்வொரு வாட்டியுமே அவன் ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாமிட் பண்ணுவான் ஸோ அது இந்த மாதிரி பாட்டில் ஃபீடிங்னா இன்னுமே அவங்க நிறையா வந்து காற்று வந்து குடிச்சிட்டு உடனே வந்து வாமிட் பண்ணுறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் நல்ல ரிவ்யூஸ் பார்த்ததில் இந்த ஃபிலிப்ஸ் அவனுக்கு வந்து வேர்ல்டு வைட் வந்து நல்ல வந்து ரிவ்யூஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இந்த பாட்டில் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒயிட் நெக் பாட்டில்ஸும் கூட அதனால் க்ளீனிங்க்கும் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நல்ல ரன்னிங் வாட்டரில் வந்து நிப்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே கை வச்சு தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணி நேராக ஸ்டெரிலைசரில் வச்சுருங்க அப்புறம் பாட்டில் வந்து நல்லா வந்து தண்ணியில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நல்லா ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு நேராக ஸ்டெரிலைசரில் வச்சிடலாம் நான் வந்து ஃபிலிப்ஸ் அவன் ஸ்டீம் ஸ்டெரிலைசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது இல்லைன்னா நார்மலாக நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பட் எனக்கு என்ன அது ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து போர் வாட்டரில் யூஸ் பண்ணோம்னா பாட்டில்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி உப்பு ரெசிடி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நல்ல தண்ணியில் யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் பாட்டில்ஸ்லாம் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்த ஸ்டீம் ஸ்டெரிலைசர் வாங்கியிருக்கேன் இதோட லிங்க்கும் கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே நல்லா தனித்தனியாக ரின்ஸ் பண்ணி ஸ்டெரிலைசரில் போட்டு ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ பாட்டில்ஸை வந்து பெரிய கண்டெய்னர்லேயும் நிப்பிள்ஸை வந்து சின்ன கண்டெய்னர்லேயும் கரெக்டாக அந்த சர்க்கிளாக வந்து நீங்கள் அடுக்கி வச்சுட்டு ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி வந்து நான் ஃபில்டர் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பாட்டில்லையும் மெஷர் பண்ணி அந்த பேஸில் ஊற்றிட்டு ரெண்டு கண்டெய்னரையும் கரெக்டாக வச்சு க்ளோ லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த ஸ்டெரிலைசர் இருக்க ப்ளூ கலர் சுவிட்சையும் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் லைட் எரியும் ஸோ அது ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆஃப் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகி கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் பாட்டில்ஸ் வந்து எடுத்து தனியாக இந்த பாட்டில் ஸ்டாண்டு இது ஃபிலிப்ஸ் அவன்டோட ஸ்டாண்டு ஸோ
நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெர்லைசரை வந்து நீங்கள் அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சி வச்சிட்டிங்கனாலும் நீட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் மந்த்க்கு ஒன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எல் ஒயிட் வினிகர் அப்புறம் ஃபிஃப்டி எம்எல் தண்ணி ரெண்டையும் இந்த ஸ்டெர்லைசரில் ஊற்றி நைட்டே வச்சுட்டு காலையில் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிளெயின் வாட்டர் ஊற்றி ஒரு கா ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி பிளெயினாக அந்த வெறும் ஸ்டெர்லைசரை மட்டும் ஒரு கா ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த மில்க் ஸ்மெல்லே இல்லாமல் க்ளீனாக இருக்கும் இப்போ ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா மில்க் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா மில்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் தான் வேணும் ஸோ நாங்கள் டேப் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் கொண்டு வந்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சிம்மரில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த வேப்பர்ஸ்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் நான் வந்து ஃப்ளாஸ்கில் வந்து ஊற்றி வைப்பேன் ரொம்ப ஹாட் பாயிலிங் வாட்டராக ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சுட்டேன் அது ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்மளே கொட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் சேஃப் கிடையாது அதுக்கப்புறம் பெரியவங்கலாம் சொல்லுவாங்க பாயிலிங் வாட்டராக இருந்தால் தான் நல்ல ஃபார்முலா மில்க் வந்து மிக்ஸ் ஆகும்னு அப்படிலாம் இல்லை வார்மாக இருந்தாலே போதும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இப்போல்லாம் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஃபில்டர் வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பாயிலிங்கே பண்ண வேண்டாம் அது ஒருக்க மினரல்ஸ்லாம் போயிடும் அதனால் லைட்டாக வார்மாக கொஞ்சம் பப்புள்ஸ் வந்தாலே போதும்னு சொல்கிறாங்க நான் இப்போல்லாம் ஆர்டிஃபிக் வந்து ஃபில்டர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் பாயிலிங் பண்ணுறதில்ல வார்மாக இருக்கும்போதே அவனுக்கு பாட்டிலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன் தண்ணியும் குடிக்கிறதுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ நீங்கள் நியூ பானாக இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணியே ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சு இது வந்து மில்டன் தெர்மோஸ்டீல் ஃபிளாஸ்க் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டரில் ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா எப்போ வேணுமோ அப்போ வந்து உடனே வந்து ஃபார்முலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து நேன் ப்ரோ ஃபோர் தான் ஃபார்முலா மில்க் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஸ்டேஜ் ஃபோரில் இருக்கான் ஸோ நீங்கள் அந்த பேக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த பேக்கெட்டை மொத்தமாக எடுத்து ஏர்டெல் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க தனியாக இந்த பவுடர் வந்து ஒரு சில்வர் கண்டெய்னர்லேயோ இந்தலேயோ போட்டு வைக்காதீங்க ஸ்டெரைல் கிடையாது பேக்டீரியா டஸ்ட் எதுனாலும் வந்து கண்டாமினேட் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அதனால் மொத்த பேக்கெட்டாக போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஸ்பூனையுமே ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நார்மலாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பாட்டில்ஸை வந்து எடுத்து அசம்பிள் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து ஹாட் வாட்டரில் ஒரு கரின்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்போயுமே நீங்கள் குழந்தைக்கு எந்த ஒரு யூட்டன்சில் யூஸ் பண்ணாலுமே அதை ஒரு ஹாட் வாட்டரில் ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் டஸ்ட் எது இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து க்ளீன் ஆகி சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபார்முலா பவுடர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேக்கேஜிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து நேன் ப்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி த்ரீ எம்எல்க்கு வந்து ஒரு ஸ்கூப் போட சொல்லி இருக்காங்க <laughs> போட்டுக்கிறேன் ஸோ கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் ஸ்கூப்ஸ் மட்டும் கா கவுண்ட் பண்ணி போடுங்க கம்மியாகவும் போடாதீங்க அதிகமாகவும் போடாதீங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணினாலே நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரெஷ் மில்க் பம்ப் பண்ணி அதோட சேர்த்து போட்டிங்கன்னா ஸ்வில்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் லைட்டாக வந்து கை வச்சு எயிட் ஷேப்பில் வந்து சுற்றுனா போதும் இது வந்து வெறும் ஃபார்ம்டா போடணுன்றனால நல்ல ஷேக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ நான் அந்த பிரெஷ் மில்க்கை பம்பிங் அது வந்து இன்னொரு வீடியோவை போடுறேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து நல்லா ஷேக் பண்ணி நல்லா மில்க் வந்து மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஹாட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரன்னிங் வாட்டரில் காட்டலாம் பட் அது நிறைய தண்ணி வேஸ்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து நீங்கள் வெளியே இருக்கீங்கன்னா அதான் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்புறம் ஈஸியாகவுமே வந்து கூல் டவுன் ஆகிரும் ஸோ நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் பாட்டில் நெக் வரைக்கும் தண்ணி ஃபில் பண்ணி கோல்ட் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி அதில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் வந்து கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து வெளியே வந்து கொஞ்சம் ட்ரை கிளாத் வச்சு நல்ல தண்ணியை தொடச்சிட்டு உங்க குழந்தைக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணலாம்
ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் சேஃப் அண்ட் ஹைஜீனிக் வேல வந்து ஃபார்முலா மில்க் பவுடர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என் பையன் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ வந்து இந்த வீடியோ வந்து நியூ மம்ஸ் அப்புறம் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக தனியாக நீங்கள் குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டீங்க இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன டவுட்ஸ் வரும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டேன் இந்த மாதிரி நிறைய பேபி கேர் வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்ஷால்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அஸ்